Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. Welcome back with me in mathematics class in grade 5. Happy and healthy is my hope for you all. And don't forget to always keep your spirit to do your learning activity at home. Okay, today we are going to discuss about one topic is about multiplication. In this multiplication, I will explain you about the two methods to know the result of multiplication. First is short multiplication and the second one is long multiplication. And then I will show you the formal multiplication of three digit number and four digit numbers by one digit number. Now, I will talk about the expanded short multiplication. Let's complete the first multiplication. It is 543 times 4. First, let me know that the first numbers is multiplicand and the second one is multiplier. Ya, di sini kita akan membicarakan tentang uh, perkalian pendek, namun uh, kalian harus tahu dulu langkah-langkahnya agar kalian tahu prosesnya. Dan uh, kita kenali dulu bilangan yang pertama ini, yang 543 ini adalah multiplikan atau bilangan yang akan dikalikan. Kemudian 4 di sini, 4 di sini adalah multiplier atau pengalinya yang akan mengalikan. Oke, okay, first, let's see the first step. Please multiply the number in the unit columns by the multiplier. Pertama, langkah yang pertama kita akan mengalikan satuan dengan pengalinya. Di sini satuannya adalah 3, kemudian pengalinya adalah 4, so 4 times 3. Let's see, ya, yeah. uh, equals 12, right? Ya, yeah, hasilnya adalah 12. And the next Second step, we can multiply the number in the tens column by the multiplier. Okay, if we have the first result of the unit is 12, and then let's go to the next step. Please uh, multiply 4 and 4. Okay, 4 kali 4 is 16. But don't forget to put 0 here because the 4 here means tens. 4 di sini memiliki nilai tempat puluhan, jadi... Jangan lupa kita letakkan 0 di sini, kemudian hasilnya segaris dengan nilai tempat puluhan, this one. Oke, okay? so 4 times 40 uh, equals 160, right? And the next, oke, okay, this is the message for you. Don't forget to write in the zero here, because people often forget that the answer is a multiple of 10. Ya, yeah, karena di sini perkalian dengan puluhan, maka jangan lupa untuk meletakkan 0 di sini untuk membantu kita agar tidak keliru meletakkan hasil dari perkalian puluhan itu. Oke, okay? so next to the next step. Step 3, please multiply the number in the hundreds column by the multiplier. Oke, okay, after we multiply the unit and the tens, let's multiply the hundred one. Okay, and don't remember to take into account the tens and unit column. There are two zeros here, holding place with the 5 to make it 500. Ya, jangan lupa untuk meletakkan nolnya juga. Let's see, this is the first row, the second row that we have found, and then the third row is 20. 20 is from 5 times 4, right? And the two zero here is for helping us uh, to put the 20 here, to make, make us not do the mistake, okay? And then... The step 4, using the column addition method, combine the three separate answers. Setelah kita dapatkan tiga hasil ini dari tiga baris, kemudian kita jumlahkan dari tiga baris yang terpisah ini. Kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 2172. Oke, okay. quick check one. Don't forget to recheck your answer. Quick check one. If your answer doesn't look right, round the multiplicand to the nearest hundred and multiply that. If your answer is way off, you know you need to go through again. Okay, for example, 500 times 4 equals 2000. Ya, untuk mengecek cepatnya adalah kita bulatkan ke 100-an terdekat. Oke, okay, 543. Jika dibulatkan ke 100-an terdekat menjadi 500, bukan? Ya, dari 500 ini, kemudian kita kalikan 4, maka hasilnya adalah 2000-an, right? Nah, oke. Okay. And then, the quick check too. Sometimes your calculation will all be right, but you just haven't multiplied all the numbers. An easy way to check how many rows of numbers you should have in your answers 
is by multiplying the number of digits in the multiplicand by the multiplier. In this case, 3 times 1. Oke, okay, ada tiga baris di sini yang dihasilkan, kemudian dijumlahkan. Oke, okay, next. Let's recap the step of multiplication. First, multiply the units. And then, after that, second step, multiply the tens. And then we get the answer. And then the third one, let's multiply the hundred. Ya, setelah kita mengalikan unitnya atau satuannya, kemudian kita kalikan puluhannya. Jadi, dihasilkan 160. Kemudian ratusannya kita kalikan dengan apa? Hasilnya 20 atau 2000 di sini karena yang kita kalikan ini adalah 100. And then, the step 4, add together the three separate answers. Nah, ketiga uh, jawaban yang terpisah ini, karena ada tiga baris, kemudian kita jumlahkan secara bersama-sama. And then, we get 2172. Okay? And then, let's try to the second way, the compact short multiplication. Let's try to complete this multiplication. 487 times 9. Step 1. Multiply the number in the units column by the multiplier and carry the tens over to the tens column. Nah, kalau ini sekarang dengan cara menyimpan. Oke, okay, karena hasil yang didapatkan lebih ya. Oke, okay, this is the example. Nah, please uh, multiply 7 by 9. Sekarang kita kalikan 7 dengan 9. Kita hasilkan 63, right? 63. Please put 3 here and then 6 to be saved. Disimpanlah yang enam ini karena yang hanya dituliskan di sini adalah satuannya. Oke, okay? you you may save the six here in the top of the calculation. Bisa juga disimpan di atasnya. Oke, okay, tergantung kebiasaan kita. And then next, let's multiply the number into the tens column by the multiplier and carry over the hundreds to the hundreds column. Remember to add on the tens that were carried over. Nah, karena sudah kita simpan di sini, jangan lupa untuk menambahkan atau menggabungkan ke hasil perkalian puluhannya ini. 8 x 9 adalah 72. Kemudian 72 ini kita tambahkan 6, sehingga dihasilkan 78. Kita hanya bisa menuliskan 8 di sini, kemudian 7-nya disimpan di bagian bawah atau bisa juga disimpan di bagian atas. Oke, okay, next step. Multiply the number in the hundreds column by the multiplier and carry the thousands over to the thousands column. Kemudian setelah itu kita kalikan ratusannya. 4 dikalikan 9 adalah 36. Tuh. Oke, karena 36 uh, sudah dikalikan, kemudian kita gabungkan dengan yang sudah disimpan tadi. Kita sudah menyimpan 7 di sini, dijumlahkan dengan 36, maka dihasilkan 43, 43. And then please put 43 straight here. Because this is the end of the calculation. Ini sudah akhir perhitungan, jadi 43 ini tidak perlu ada penyimpanan lagi, jadi langsung dituliskan di sini. Okay, now this is the result. Now about long multiplication, I will show you the formal multiplication of three digit numbers and four digit numbers by two digit numbers. Sekarang perkaliannya uh, dengan bilangan dua digit. Okay, agak panjang step by stepnya, tapi penting untuk diketahui. Okay, now about expanded long multiplication. Let's complete the following calculation. There is 2,652 times 32. Okay, first step, multiply the number in the tens column by the unit multiplier. Okay, now let's start. Sekarang kita mulai dengan mengalihkan uh, bilangan satuan dengan multipliernya atau pengalinya. Okay, let's see. 2 times 2, 2 kali 2 is 4. Okay, and then next. Let's multiply the tens. Sekarang puluhannya dikalikan 2, hasilnya adalah 10. But don't forget to put a straight make a line in the tens. Okay, segaris ya. One line with the tens. Segaris dengan puluhan. Jadi kita tuliskan 10 di sini. And you can put 0 here to help us. Okay, now. Let's multiply hundreds. The hundreds now. Sekarang yang Ratusan. Let's see. Nah, 6 times 2 equals 12, right? 6 kali 2 adalah 12. Kemudian jangan lupa menuliskan 02 di sini untuk membantu kita agar tidak keliru meletakkannya. Dan untuk mengetahui bahwa yang kita kalikan ini adalah ratusan. Oke. Okay? And then let's do the step 4. 
Multiply the number in the thousands column by the unit multiplier. 2 kali 2 adalah 4, tapi 4-nya diletakkan di urutan thousand, ribuan di sini. And then, you can put the zero here. Okay, next. For the step 5, multiply the number in the unit column by the tens multiplier. Sekarang kita berganti masuk ke uh, multiplier yang puluhan, karena dua digit ya, pengalinya. Nah, first, after we multiply the, ten, the unit, we can multiply the tens column. The tens is 5 times 3, right? Okay, 5 times 3 is 15. Here. Okay, urutannya, karena ini ada di puluhan ya tadi awalnya. Kita kalikan di sini. And then next, multiply the number in the hundreds column by the tens multiplier. Okay, 6 times 3 is 18. Kita akan di sini. Okay, and then next, multiply the number in the thousands column by the tens multiplier. Okay, ini ribuannya dikalikan dengan 3, 6 ya hasilnya. Maka letaknya di sini. Next, let's using the column addition method and combine the 8 separate answers. Nah, semuanya ini kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 84,864. 84,864. I think this is too long ya, yeah? too long for you. But um, this is important for you to know the step by step of the multiplication. But I will give you the compact long multiplication method. I will give you the short one ya. Yeah? Misalnya aku tunjukkan yang lebih pendek. Uh, Asal sudah mengetahui step, yang, step by step yang sebelumnya. Okay, let's complete the following calculation. There is 4,533 times 54. Multiply the number in the unit column by the unit multiplier and carry the tens over to the tens column. Okay, seperti biasa, kita kalikan bagian satuan dengan uh, satuannya si pengali. 3 kali 4. 3 times 4 equals 12. But we only put 2 here and then save or keep one here you may keep here on in the top of the tens bisa disimpan di bawah atau di atasnya and the next step multiply the number in the tens column by the unit multiplier and carry over the hundreds to the hundreds column okay next please multiply three times four kalau tadi sudah tiga kali empat yang pertama sekarang tiga kali empat yang kedua adalah dua belas dua belas ditambah dengan simpan simpanannya yang tadi satu so it is 13, right? Ada 13 di sini karena sudah dijumlahkan dengan yang disimpan. And then next. Let's see the next step. Multiply the number in the hundreds column with the unit multiplier and carry the thousands over to the thousands column. Okay, next. Kemudian kita kita kalikan bagian hundred, ratusan lima ini dengan satuan si multiplier. 5 kali 4. 5 kali 4 adalah 20. 20, kita tadi punya simpanan 1. Maka digabungkan menjadi 21. 24, 21. And then please put one here, and then please keep two. Duanya disimpan, lalu lanjut. Next step, multiply the number in the thousands column with the unit multiplier and carry the tens thousands over to the ten thousands column. Kemudian kita kalikan 4 kali 5. 4 kali 5 adalah 20. Kemudian, oh I'm so sorry, 4 kali 4 ya. 4 kali 4, 16. Kemudian 16 nya digabungkan dengan dua yang disimpan tadi. Sehingga dihasilkan 18, 18 here. Okay, this is for the first column for the unit of multiplier. Ini perkalian hasil perkalian pertama pada baris pertama uh, dari hasil pengalian dengan bagian satuan dari multiplier atau pengalinya. And then next, next at the place value holder. Nah, place value holdernya adalah nol di sini untuk menjaga ya, biar kita tidak keliru meletakkan karena kita mau mulai memasukkan hasilnya di urutan tens, di urutan puluhannya. Jadi di sini diberikan nol biar bisa membantu. Tidak pun tidak apa-apa. Oke okay, next. Nah let's multiply the number in the unit column by the tens multiplier and carry the hundreds over to the hundreds column. Nah kemudian kita kalikan tiga satuan yang atas ini dikalikan dengan lima puluhan dari multiplier. Tiga kali lima adalah lima belas. Dan hanya bisa dituliskan 5 di sini, kemudian satunya disimpan. And then next, multiply the number in the tens column by the tens multiplier and carry over the thousands to the thousands column. And setelah itu kita kalikan bagian tensnya, 3 kali 5, 15, kemudian digabungkan dengan simpanannya ini, sehingga dihasilkan 15 tambah 1, 16. Put 6 here, 
And then the next step, multiply the number in the thousands column with the tens multiplier and carry the hundred thousands over to the hundred thousands column. Oke, okay, silakan dikalikan 4 kali 5 di sini hasilnya 20. Kemudian digabungkan dengan yang disimpan 2. Akhirnya didapatkan 22, 22. Oke, okay, next step, use column addition to add together the answer. Oke, okay, sudah selesai mengalikan antara yang satuan dan puluhan. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan hasil 244,782. Oke, okay, this is shorter, right? Please do the worksheet that I have given to you in a worksheet 8 about multiplication. Oke, okay, please try to finish these questions of multiplication and then uh, don't forget to do the word problems of multiplication here and try to do your best. Oke, okay, maybe that's all for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup, dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.